641 Jestem w Kuźnicach No i idę gdzieś tam Dochodzimy do skrzyżowania. Śniegu jest całkiem sporo. Chociaż jak patrzę na szczyty, to po ilości, po stosunku powierzchni widocznej skały do, do śniegu, który ją pokrywa. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest taka zima w pełni. Jeszcze czegoś brakuje tam. Sobie. Trochę wieje, ktoś zgubił raczek. O tam widzę jakiś samotnik na podejściu pod przełęcz karp. No, na razie trzeba będzie się przyprawić na drugi brzeg. Przyjemnie. A te psitadernictwa trenują wspinaczkę w lodzie. Fajne miejsce właśnie tutaj nad zmarłym, nad zmarłym stawem. Jest kawałek takiego fajnego lodospadu. Można sobie łatwo założyć stanowisko na, na jego szczycie, żeby się ubezpieczyć liną. I z tym można próbować wspinaczkę. Fajna, fajna sprawa. Też się przejdę. A tymczasem... Jak widzicie, mam wydeptane ślady. Też pokrywa śnieżna nie jest e, tak głęboka. Tak więc nawet jeśli się zapadam, to w max do kolana. E, no i co? Pod sam zawrot jest wydeptane, tak więc powinienem tam się niedługo pojawić. A potem zobaczymy, czy, czy da radę gdzieś tam pójść. Coś niesamowitego. Nigdy czegoś takiego nie widziałem w górach. Sypnęło troszkę. Takiej wyjawy jak żyję, to że w górach nie widział. No jest po prostu, powiem wam, masakra. Jak to napieprza. Normalnie jeszcze unosi, unosi, unoszą się na tym wietrze e, bryłki lodu i już dostałem w kask kilka razy, tak więc no, przydaje się czasem ten kask. To są ostre zaspy. Będę starał się trzymać bliżej skał. O, niezłe zaspy.
powiem Wam, że idzie się nieporównywalnie ciężej niż latem. Po prostu to jak się kopie w śniegu i ten wiatr, aj, to jest, nie, to jest zupełnie inna bajka. Ale no, można się poczuć jak w górach wysokich. Tylko, że prześwitują tutaj łańcuchy i, i ten oznaczenia szlaku. Nie, że na to narzekał, ale nie no, w sumie to jest to dosyć pomocne, bo Orla Perć nie ma takiego oczywistego przebiegu. Generalnie, jeśli taki wiatr będzie się utrzymywał, to e, raczej nie przejdę całej. Zresztą i tak jest późno. Niekiedy pomoki są tak silne, że aż mnie zwalają z nóg. Klasa po twarzy. Jest. Ten wiatr jest najgorszy, bo po prostu nie pozwala się skupić. Chcesz stąd jak najszybciej iść albo zmienić pozycję. I to potrafi być bardzo niebezpieczne. Bo nagłe ruchy nieprzemyślane w takim terenie to nie wygląda. Chciało mi wspomnieć jak ten się nazywa. W każdym razie no trochę się go obawiałem, że to będzie nawiane. No i jest nawiane, galancie. Dobra, tutaj. O tak, guzik siedzi. Trzeba się okopać w tym śniegu. O. Trzeba uważać, bo tu za bardzo nic nie trzyma. Ale nie jest pionowo, jest taki... Taki całkiem połóg. O, tu już trochę twardszy. Generalnie opieram się na tym, że dobrze okopuję głęboko nogi. I to już jest git. Opcja. Myślałem nad zjazdem tutaj. Ale nie czuję takiej potrzeby. A widzicie jak wieje? No na tej grani to jest, słuchajcie, dramat. Szkoda, że tak wieje, bo jest piękne słońce. Dobra. Tutaj sobie możemy zahaczyć łańcuch. Jak widzicie mam ślążę, 
czekany na ląży więc nie ma ryzyka, że się gdzieś zgubią tak bardziej trzeba się skupiać na wyszukiwaniu skał pod tym śniegiem ewentualnie zmarznięte trawki Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Dobra, na razie pa. Otóż okazuje się, że na dalszej części grani już tak nie wieje. Zarąbiście. Kurde, bałem się, że będzie to naprawdę nieprzyjemna przyprawa. A tymczasem żem tylko nie wykrakał. Na razie zapowiada się dalej. Yy, no obiecująco, sympatycznie. No, tego więc widzicie. Teraz będę sobie szedł po takiej grani. Oczywiście. No, mam. Przez to, że są ślady, to naprawdę ułatwione mocno zadanie. Coś pięknego. Generalnie jak widzicie śniegu mało, tak więc w wielu częściach drogi szlak naprawdę nie odstaje od tego co spotyka się tutaj latem. W śniegu się naprawdę mega wygodnie schodzi. O, śliska na tych. A, idziemy na górę. Ale tam. Dupa się nic nie trzyma. Słuchajcie, tak sobie myślę, a ta orla pers, taki spacerek, nie? Wszystko widać, a tu zlazłem gdzieś tam za nisko. Musiałem teraz tutaj podłazić z powrotem. Tędy. No, a się okazuje, że tu były ślady cały czas wydeptane. Dobra, ale były źle wydeptane. Też drugie, po których poszedłem, tak więc tymi śladami też nie można za bardzo sugerować. W każdym razie teraz trzeba do góry i zaraz będzie drabinka, o ile się nie mylę. Jest 10 po 11 i dochodzę do słynnej drabinki. Pierwszy raz mam okazję schodzić w rakach po drabince 
sobie rękawice. Zazwyczaj robiłem to latem, kiedy było sucho i nie, nie miałem śliski, śliski powierzchni, tak teraz tutaj dotykałem tej drabinki. Dobrym pomysłem jest tutaj po prostu przypinanie sobie ląży. Zauważyłem, że w lato wiele osób tak praktykuje, coś takiego, natomiast Teraz myślę, że miałoby to więcej sensu. No nic, no taka drabinka. No i tu do łańcucha. Od południowej strony słońce opanuje już od paru dni, więc nieźle ten śnieg już się tu wytopił. Tak więc magia zimy trochę tu przeminęła na południowej wystawie. Z jednej strony z jednej strony szkoda, bo liczyłem jakieś nowe typowe przejście, ale z drugiej strony ma to więcej charakteru albejskiego, takiego mikstowego. Grubo z tym schodzeniem, bo tu jest duża stromizna, ale spróbujemy. Schodzimy sobie. O, co jest marzniętego. Jak nie ma dobrego śniegu, betonu, lodu do picia czy czegoś, no to staram się przynajmniej głęboko doczekamy włożyć coś to da przyda może niewiele Tego się nie spodziewałem. Nic się nie stało, ale trochę, trochę przesadziłem z pewnością siebie teraz. Się mocno zapadłem, a mogło się skończyć albo poleceniem na dół na plecach, co jest mocno słabe, albo e, mogłem sobie rozerwać jakieś ścięgno od przywodzicieli, bo nastąpiło niezłe, e, niezłe rozciągnięcie nagłe gwałtowne w tym miejscu i to już by było poważne więc cóż lepiej ostrożnie gdzieś tutaj mi się ślady urwały albo zostały zasypane w każdym razie muszę torować przez gruby śnieg e Ewentualnie ktoś, kto szedł przede mną, zaliczył sobie na te kozie czuby. Orla Perc, no nie oszukujmy się na te grań, to tam wychodzi kilka razy. Tak to w większości jest to e, obchodzenie tej grań z jednej lub drugiej strony. Co też jest ciekawe, aczkolwiek no stricte graniówką nazwać tego, nazwać to ciężko. W sumie porównując do tej grani na Jaworowym, co ostatnio byłem, no to taki spacer. A to też są inne warunki. No i czego innego się spodziewałem. Niemniej jednak perć Orla swój rok posiada. Na łańcuchach można spotkać na przykład takie niespodzianki. Fajne, nie?
A, tu łaczki ciąg dalszy. Po śniegu po kolana. A, a to smęczące jak diabli. Ma zakra. Coś niesamowitego tego. O, tu już będzie kozi wierch. Niestety na 12 się nie wyrobię. Na anioł pański. Ale no trudno. A, byłem blisko. Przypomniało mi się jak biegłem na rysy z Kuźnic. I tędy. Kurde, człowiek szybko śmigał, a teraz... A, nie do pomyślenia takie tempo. Tutaj ponoć najtrudniejsze przejście. O, ono generalnie jest dość wertykalne. Nie zgrzeszę, jeśli się tutaj złapię łańcucha. Dobra, weszliśmy. Elegancio. Teraz czujny trawers w moknącym śniegu. Można rzucać śnieżki. I ten szlak szedł. Guzik trzyma w tym śniegu. E, tutaj był najgorszy odcinek, ponieważ e, wszystko było przesypane, a śnieg jest taki dosyć rzadki, kopny. Tak więc e, trzeba było głęboko wbijać się rakami i czekanami bez gwarancji, że ten stopień, który się wydrążyło, zaraz się nie osunie. No, nieprzyjemne. Na szczęście jest całkiem połogo, tak więc nie, nie było aż tak tragicznie. A tutaj dalej już są odkryte łańcuchy i myślę, że już nie będzie tutaj takich problemów, żeby dotrzeć na szczyt. Jak ten lodowy 
tak. Obchodziłem tu pierwszą turnię, bo nas taka dosyć kończyła, bo musiałbym zrobić z niej zjazd z drugiej strony. Prawdopodobnie albo szukać jakiegoś obejścia, żeby nas na górę. Fajnie wie, wiaterek nie jest za ciepło. Dzięki temu. Tu już możemy wrócić chyba na granie. I tu dochodzą ślady. Tak więc obchodzę sobie te turnie, tak jak prawilnie prowadzi mniej więcej szlak latem, tylko trochę niżej. Sobie teraz obchodzę, ale niestety ile zejdę, tyle będę musiał wejść z powrotem. No słuchajcie, nieźle upnąłem kolonem w skałę, w tą skałę. Była ukryta pod śniegiem, całkowicie nie było jej widać. A tutaj się pod nią elegancko podmyło. Tak więc nagle stanąłem, załamało się wszystko. Walnąłem kolankiem biednym. Zaraz będę miał wyjście na przełęcz. No, przyszedłem na północną stronę grani z godzina 13.03 mam to jakieś pół godziny z koziego idę czy nowa dolinka. Jak tak patrzę, to reszta szlaku też jest przetyptana. Dobrze. Dobra. Schodzimy Kulczyńskim, a potem podbijamy do góry. No, przed mną jedno z ciekawszych miejsc. Taki kominek. Tutaj jak się odbija od Kulczyńskiego na granaty Szlak nie tyle trudny technicznie Co wymagający kondycyjnie To jest z dwóch zdań A. Teraz się będzie oprzeć na dobrych stopniach. No, to fajno. Teraz tam. Uwielbiam włazić gdzieś, a potem orientować się, że polazłem źle. Ach, super. Można by było i tam odcineczek granią pójść. Jak to wygląda? Możliwie?
A jak widzicie, w tych górach to raz wieje, raz nie wieje. Tak jakby się nie mogło zdecydować. To co obejdziemy, też tutaj zobaczcie jaka dziura, ha? to może być cały, całe to wszystko, to może być taki nawis śnieżny, dałbym kroka i poleciał. Czemu mnie to nie dziwi? Ale jest pięknie. Zadni granat coraz bliżej. Zadni granat. Ale 
ale latem tu jest większa wyrwa. Tak więc robi to większe wrażenie. Krajny granat. 14 No i tutaj to po łańcuchach jak prowadzą śniegu mało, łańcuchy odkryte jak nie, jak nie zimą normalnie. Chodzi się aż tam nisko, a potem z powrotem na granie. A tutaj co się zrobiło? A, doszliśmy do uskoku takiego jakby. Tutaj widać, że chyba po tych trawkach jakoś w sumie nie jest, nie jest to głupi pomysł. A, kozie boby. Ok, już widzę łańcuchy. Tam trochę łańcuchy wystawały, więc bardzo mi to pomogło w nawigacji. Natomiast tutaj już ich nie było, trzeba było tak czujnie dosyć po tym śniegu stąpać. No i tutaj 
dalej łańcuchów nie ma są ślady ciężko mi się wkłada rękę w rękawiczkę bo już nie mam za bardzo czucia w palcach Żebym sobie życzył, ale skąd? Ha. Ciężko jest już zaczepić coś normalnego. O. I mamy łańcucha. to nie teraz dalej z boczem południowym się nie stało teraz tak sobie patrzę tu i myślę serio tędy no to dawaj Generalnie szlak, szlak prawdopodobnie prowadzi tędy tam na dół i tak się obchodzi ten, tą kolejną turnię a tutaj są wydeptane z tej strony po drawkach, tak więc myślę, że tędy będzie wygodniej No, tu już jest dosyć stromo A więc tak, poszedłem za tymi śladami wydeptanymi, doszedłem do punktu, w którym osoba, która je zostawiła, wycofała się do buczy nowej dolinki, z której potem te ślady prowadzą jakimś żlebiszczem prosto do góry. Z tym, że jakbym miał robić jeszcze tyle podejścia na krzyżne, to to nie ma szans. No niestety szlak prawdopodobnie w tym momencie wjedzie po drugiej stronie i przewija się na południową gdzieś dalej. No, jest 15.25 Więc jakie mam opcje? Mogę ewentualnie wejść jeszcze na grań I zobaczyć jak to wygląda No, już robi się coraz ciemniej Spiąłem się po tych trawkach I okazuje się, że tak jest tutaj Rzeczywiście są takie jak wyschodki Ja tam na górę Są nawet łańcuchy Kurde, miałem dobrą intuicję, żeby sprawdzić Tu już nie ma śladu Tylko śliski łańcuch Moje przemoczone ręka Cieszę się, że trafiłem na ten szlak. Zabrałem trochę wiatru w żagle. Bo już się obawiałem, że będzie wycofić. Chociaż nie jest powiedziane, że w ogóle nie będzie, nie? Szlak jest tam. Czyli dobra, chyba ten na górę. Albo to z boku. Siedzi. Ja 
jest znaczek z imprezy. Okay. Fajno. Szlak jest, przewija się tutaj na stronę południową. Znowu. I wygląda to tak. Tak i jak w zasadzie. Więc e, mam do wyboru albo wejść po skałach na górę, albo trawersować po e, tutaj po tym zboczu, które no, e, wygląda jak wygląda. Wlazłem jakąś ścianką gdzieś tu wyżej. Śniegu jest pod dostatkiem. No, przez chwilę miałem wrażenie, że słyszę przed sobą jakieś głosy. Mam nadzieję, że to nie wrażenie, tylko że rzeczywiście jeszcze ktoś tam jest. Byłoby mi bardzo miło. Dobra. Teraz podejdę tu, spróbuję. Daleko, o kurde. Tu jak daję po, po piszczeli ta zmrożona wierzchnia warstwa. Nie zdziwię się jak będą ją siniaki. O, fajna niecka. Można by było tutaj przeklimać. Jakiś słoiczek jest. dojść do tego przewężenia tutaj i zobaczyć co czeka mnie dalej no słuchajcie widzę tam te ślady prowadzone z Bucznowej Dolniki już lewem ha. starczy tylko do nich dotrawersować a potem wejść tam i już myślę, że Krzyżne będzie niedaleko no. Może wejdę tutaj na tego bałwana. Ja! Boże, jak pięknie! I tak nie widzę wszystkich gór i tego pięknego nieba, ale to co widzę i tak zapieram idei. Dodając do tego cały charakter tego miejsca, jeszcze to, że jestem tu, że zaraz czeka mnie, że noc mnie zaraz czeka. Ja jeszcze mam tyle do przejścia. Jeszcze z krzyżnego, ile będzie złożenia. I to jest właśnie coś pięknego. Z jednej strony piękno, z drugiej śmiertelna groza. Kocham góry. To jest coś niepowtarzalnego. Dobrze. A teraz musimy się dostać tam na przełączkę. Podejrzewam, że z niej już jest naprawdę niedaleko. Mam nadzieję, że uda mi się tędy przetrawersować. Trochę stracę na wysokości, ale wolę to niż yy, niepewne skały tam. Bo nie wiadomo, czy puszczą. Nie? Schodzimy tędy do tych śladów, a nam potem iść po tych śladach do góry. Nawet nie wiecie, jak ten śnieg zmrożony rani mi piszczele. O Jezu! Masakra! Ale Boże, jest twardy! Za to 300. Patrzcie, patrzcie! Proszę bardzo, łańcuch! A. Dobra, tutaj pamiętam, że właśnie latem się podchodzi takimi zygzakami. Jakie to piękne. 
jak cudownie jest być tutaj. Jak widzicie, już muszę sobie palić czołówkę. No, zachodzik. Fajny, to nie? Mi się podoba. Ha, nie tak blisko jak bym chciał, ale nie jest źle. To co? No? Idziemy. 16.31. Śmiałem być na krzyżnym o tej porze. A to jeszcze się ciągnie i ciągnie. Ta orla perć. Nie daje za wygraną. O, a cóż to? Pańszczyca, a tam zakopane w oddali. Ale pięknie wygląda zakopane. O, jakie fajne wiry się robią. Wietrzne. Dobra, trzeba zejść troszeczkę tędy. Dobra, zaraz koniec trawersu i widzimy się na przełęczy. Naprawdę, Tatry latem to jest zabawa w porównaniu do tego. To jest kurwa walka o życie. Jest! Krzyżne, tak. Godzina 17.02. Zrobimy stop. 17.02. Nie leciałem na czas. Odpoczywałem, robiłem sobie zdjęcia. Robiłem panoramę. Ale wiedziałem, że dzień jest krótki. I że nie ma co za długo siedzieć. Szczególnych punkt. Dobra. Tutaj za mną jest czerwony staw, niedaleko rozwidlenia szlaków już, nie, na szczęście. Myślałem, że będę przejść przez jego tafle, ale okazuje się, że jest niezamarznięty. E, właśnie umoczyłem w nim swojego buta. W związku z powyższym muszę obejść go dookoła, a dookoła rośnie kosówka. A w kosówce zapadam się po pas. Tak więc nie jest dobrze. Ciężko mi powiedzieć, ile czasu mi zajmie jeszcze dojść do murowańca, jeśli w ogóle. Ale powiem wam, że torowanie samotne po zmroku w tej Dolinie Pańszczycy to jest najcięższa psychicznie i fizycznie do przetrawienia rzecz, jaka mi się zdarzyła w górach. Ever. Coś niesamowitego. 